試合は4回にショウズイ、林の連続タイムリーで3点を先制するも、先発の中村が4回、5回に連続失点し、同点に追いつかれてしまう。この日の日中村は毎回安打を許す苦しいピッチング結局6回を投げ8安打3失点と課題を残す投球となったその後は両者譲らず9回から登板した長川が中日打線につかまり最後は亀沢にタイムリーを許しさよなら負けを喫したくしくもこの日は鈴木の神がかった活躍により5点差からの奇跡のさよなら劇を演じた日一軍と二軍で明暗分かれる日となった4月のヤクルト戦で1回6四球と不安定な投球を披露し二軍調整となっていた岡田が今季初めて二軍のマウンドに上った初回いきなり先頭バッターに四球を許すとそこからまたも四球で崩れた3つの四球を許し押し出しで1点を献上するとネオのスリーベースでたまった走者を一掃された岡田は1回を投げ切ることができず打者7人に対し1安打4四球4失点で降板したそしてこの日は岡田同様一軍ローテ復帰を期待される矢蓋が3回から登板球が高かったと振り返るように5回に3連打を浴びるなど2失点結局4回を投げ4安打2四死球2失点とピリッとしない内容だった水本二軍監督は請求難の岡田について想像よりも悪かった深刻に捉えていると神妙な面持ちで語り薮田については一軍レベルの選手には厳しいとの見解を示した左肘にメスを入れ3ヶ月高橋がフラワーフェスティバルのイベント会場に姿を見せたイベントでは玉入れのミニゲームに参加下からではあるが左手でボールを投げてみせたトークショーでは笑顔も見られリハビリが順調に進んでいることをうかがわせたトミー・ジョン手術のリハビリは長く痛みも伴い過酷試合で投げられるまでには1年から1年半を要すると言われている<音楽>すぐにでも投げたいという気持ちは当然あるだろうただリハビリを急ぎすぎて。再手術になる選手もいると聞く焦りは絶対に禁物だそうあのレジェンドがこう言っていた「チャンネル登録よろしくお願いいたします」